नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्तमान में कौन क्या है यहां से हर एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्तमान 80 पदाधिकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं इनमें वो पद भी कवर हो जाएंगे जिन पर हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति जी से तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है रामनाथ कोविंद जी हैं और जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं तो ये चौदहवें नंबर के राष्ट्रपति हैं इनसे पहले तेरहवें राष्ट्रपति कौन थे तो प्रणव मुखर्जी थे ठीक है और जो रामनाथ कोविंद हैं ये 25 जुलाई 2017 से अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और यदि हम बात करें प्रथम राष्ट्रपति की तो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद और देखिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति नहीं यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है आपको राज्यपाल बनना है या फिर उपराज्यपाल बनना है इन सभी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होना चाहिए ठीक है और राष्ट्रपति जो हैं इनका वेतन कितना होता है तो पाँच लाख रुपए होता है और देखें दोस्तों पद का प्रावधान यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है तो अनुच्छेद बावन में जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है अब हम सेकेंड पदाधिकारी देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जी वर्तमान में कौन है तो श्री वेंकैया नायडू हैं और ये कौन से क्रम के हैं तो ये तेरहवें नंबर के हैं ठीक है ये आपको जरूर याद रखना है और देखो दोस्तों जो एम वेंकैया नायडू हैं ये तेरहवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और इनके पहले वारवे उपराष्ट्रपति कौन थे तो हामिद अंसारी थे और जो वेंकैया नायडू हैं ये पाँच अगस्त दो से अब तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति के वेतन का तो चार लाख रुपए इनका वेतन होता है लेकिन उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना ये राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है ठीक है आप लोग जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और इनको ये जो वेतन है ये सभापति के रूप में ही दिया जाता है न्यूनतम आयु मैंने आपको बताई थी कितनी होती है तो पैंतीस वर्ष होती है अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में सभी लोग जानते हैं मोदी जी हैं लेकिन कौन से नंबर के हैं तो ये पंद्रहवें नंबर के हैं ठीक है और इससे पहले चौदहवें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे तो मनमोहन सिंह थे प्रथम कौन थे तो जे एल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए तो दोस्तों पच्चीस वर्ष होना चाहिए जो लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है वही जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है एक फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है कि आजादी के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो श्री नरेंद्र मोदी जी थे ये फैक्ट हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा मोदी जी के जन्म कब हुआ था तो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में मोदी जी का जन्म हुआ था नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कुछ न्यायिक पदाधिकारियों की तो वर्तमान में यदि हम बात करें कि अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो शरद अरविंद बोबड़े हैं ठीक है और शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो ये सैंतालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं यदि हम बात करें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कौन है के के वेणुगोपाल हैं ठीक है और महान्यायवादी जो हैं ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है आप लोग जानते होंगे और दोस्तों यदि हम बात करें कि महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद छिहत्तर में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है ठीक है और देखो दोस्तों इसके बाद यदि हम बात करें सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो सार मेहता है ठीक है और देखो दोस्तों जो महान्यायवादी है देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है इसी प्रकार से जो सोलिसिटर जनरल हैं ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ संसदीय प्रमुख हैं उनकी हम बात कर लेते हैं जैसे लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ओम बिड़ला हैं ठीक है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है तो अधीर रंजन चौधरी हैं कौन है अधीर रंजन चौधरी हैं नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में महासचिव कौन है तो उत्पल कुमार हैं ठीक है उत्पल कुमार की नियुक्ति हाल ही में की गई है और जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है उनको मैंने डॉट डॉट से अंडरलाइन कर दिया है ठीक है तो ये आप विशेष तौर पे याद रखेंगे कि जो डॉट डॉट से अंडरलाइन हैं इनकी नियुक्तियां हाल ही में की गई हैं यहाँ से आपको याद रखना है कि उत्पल कुमार के पहले स्नेह लता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा की महासचिव थी ठीक है और स्नेह लता श्रीवास्तव लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला है ये तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा जीके का क्वेश्चन बन गया है 
कि लोकसभा में प्रथम महासचिव बनने वाली महिला कौन है तो इसने लता श्रीवास्तव है जीके का क्वेश्चन बन गया है बात कर लेते हैं हम राज्यसभा सभापति तो आप लोग जानते हैं कि जो पदेन उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं तो एम वेंकैया नायडू जो हैं ये राज्यसभा के सभापति हैं लेकिन राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं तो हरिवंश नारायण सिंह हैं ठीक है हरिवंश नारायण बच्चन नहीं हरिवंश नारायण सिंह जो हैं ये राज्यसभा के उप हैं और राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है तो गुलाम नबी आजाद जो हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं यदि हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो सुनील अरोड़ा हैं ठीक है निर्वाचन में अरोड़ा नहीं बनने देते कौन सुनील अरोड़ा कौन से नंबर के हैं तो ये तेईसवें नंबर के हैं और देखिए दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं आप लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग में जो है एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा होता है अन्य चुनाव आयुक्त तो दो सॉरी दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त तो दो अन्य चुनाव आयुक्त में से एक तो है राजीव कुमार और दूसरे हैं सुनील चंद्रा तो इन दोनों के नाम भी आपको जरूर याद रखना है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो देखो दोस्तों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है कौन है ग्रीस चंद्र मुर्मू है ठीक है और ग्रीस चंद्र मुर्मू के बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे ठीक है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे और ये पूर्व हो गए हैं क्योंकि अब ये कौन बन गए हैं तो ये बन गए हैं हमारे देश के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है यानी कि इन्होंने किसका स्थान लिया है तो राजीव महर्षि का स्थान इन्होंने लिया है और देखो दोस्तों जो कैग है इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद एक में किया गया है ये फैक्ट भी जीके के रूप में कई बार पूछा जाता है ये तो हमने बात करी है सी ए जी कैग की यदि हम बात करें कि सी जी यानी कि महालेखा नियंत्रक कौन है तो ये है सोमाराय वर्मन ठीक है और देखे दोस्तों सोमाराय वर्मन की नियुक्ति भी हाल ही में की गई है तो ये पद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से नंबर की ये महालेखा नियंत्रक बनी है तो चौबीसवें नंबर की बनी है और देखे दोस्तों महिलाओं के क्रम में यदि पूछा जाए तो महिलाओं के क्रम में ये सातवीं सी बनी है कहने का मतलब ये है कि इनसे पहले जो है छह महिलाएं सी के रूप में काम कर चुकी होंगी और ये कौन से नंबर की हैं तो ये सातवें नंबर की हैं अब देखो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की तो जैसे देश अभी जो है सी का पद बनाया गया है भारत में ठीक है तो देश का पहला सी किसको नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है बिपिन रावत को नियुक्त ठीक है इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ठीक है जो बिपिन रावत हैं ये कौन थे तो ये पहले थल सेना अध्यक्ष थे ठीक है हम बात कर लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायुसेना प्रमुख ठीक है तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो आर के एस भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया है और ये छब्बीसवें नंबर के हैं ठीक है नौसेना अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो कौन है एडमिरल करमबीर सिंह हैं और ये चौबीसवें नंबर के हैं थल सेना अध्यक्ष कौन है एम एम नरबड़े यानी कि मनोज मुकुंद नरबड़े ये अट्ठाईसवें नंबर के हैं और इनकी नियुक्ति यानी कि जो वायुसेना प्रमुख हैं इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है थल सेना प्रमुख हैं इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है देखिए दोस्तों जो वायुसेना प्रमुख हैं इनको क्या कहा जाता है इनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है और जो नौसेना प्रमुख हैं इनको एडमिरल कहा जाता है और जो थल सेना प्रमुख हैं इनको कहा जाता है जनरल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा इनका नाम हम कैसे याद रख सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हुई है वायु की वायु हवा तूफान और जब भी तूफान आता है हम क्या कहते हैं भगोरिया ठीक है भदौरिया को हम भगोरिया बोल सकते हैं ठीक है तो जब भी तूफान आएगा वायु बहुत तेज चलेगी तो हम बोलेंगे भागोरिया ठीक है ऐसा कुछ हमें लिंक करना है लॉजिक लगाना है याद रखना है लंबे समय तक तो लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा हम बात कर रहे हैं अब नौ सेना अध्यक्ष की नौ सेना अध्यक्ष यानी कि जल सेना अध्यक्ष ठीक है और देखो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्तमान कंडीशन में जल की बहुत ही ज्यादा कमी है जल उसी को नसीब हो रहा है जिसके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो कर्म से हम कैसे याद रख सकते हैं कि करमवीर सिंह ठीक है जल किसको मिलेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं और बात दो, दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष की कौन है मनोज मुकुंद नरवड़े हैं ठीक है थल यानी कि धरती 
और धरती पर कौन रहते हैं नर रहते हैं ठीक है तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि धरती पर थल पर नर बड़े रहते हैं नर बड़े रहते हैं यानी कि नर बहुत ही ज्यादा रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लिंक करके याद तो रखना ही पड़ेगा तभी हमें एक नंबर एग्जाम में मिलेगा और आप लोग जानते हैं कि एक एक नंबर से घड़ा भरता है एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख सचिव एवं सलाहकार की यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बनते हैं कंफ्यूजन क्यों बनते हैं क्योंकि अलग अलग व्यक्ति जो हैं एक ही नाम से अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं तो कन्फ्यूजन तो बनेगा अब हम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जैसे कि हम बात करें गृह सचिव कौन है अजय कुमार भल्ला है रक्षा सचिव हैं अजय कुमार और वित्त सचिव कौन है तो अजय भूषण पांडे हैं इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है तीन बंदे हैं अलग अलग और अलग अलग पदों पर बैठे हैं लेकिन लगभग नाम मिलता जुलता है तो इसको हम कैसे याद रखेंगे देखिए दोस्तों गृह सचिव और देखिए दोस्तों घर में जो है हम अपनी सेफ्टी के लिए यदि भाला रखें ठीक है भाला एक हथियार है यदि हम रखें तो गलत तो नहीं है ना सेफ्टी के लिए क्या रखते हैं हम अपने घर में भाला रखते हैं तो इस प्रकार से घर सचिव गृह सचिव कौन है अजय कुमार भल्ला भल्ला से याद आएगा भाला और भाला हम रखते हैं घर में ठीक है रक्षा सचिव को भी हम छोड़ के चलते हैं वित्त सचिव की हम बात करते हैं देखो तो दोस्तों वित्त सचिव कौन है अजय भूषण पांडे हैं वित्त यानी कि पैसा मनी और जब आपके पास मनी आएगा तो आप क्या बनवाएंगे आप जो है अपनी वाइफ के लिए अपनी बहन के लिए माँ के लिए आभूषण बनवाएंगे आभूषण यानी कि भूषण ठीक है वित्त की बात होगी तो आपको आभूषण जरूर याद आएगा और अजय भूषण पांडे आपको जरूर याद आ जाएंगे ठीक है और अजय कुमार अकेले बच्चे हैं ना तो ये कौन है ये रक्षा सचिव हैं तीनों इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं विदेश सचिव भी हम ट्रिक से याद रखेंगे कौन है हर्षवर्धन श्रृंगला है ठीक है और ये तैतीसवें नंबर के विदेश सचिव हैं तो देखो दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो बंदा विदेश सचिव है ये देश विदेश में घूमेगा ठीक है कैसे घूमेगा सबसे पहले तो एक श्रृंखला बनाएगा ठीक है सबसे पहले क्या बनाएगा सबसे पहले बनाएगा एक श्रृंखला श्रृंखला में सबसे पहले हमें इस देश में जाना अमेरिका जाना फिर हमें रसिया जाना ठीक है फिर हमें चाइना जाना तो एक ऐसी एक श्रृंखला बनाएगा ठीक है तभी तो वो घूमेगा ना तो श्रृंखला से श्रृंखला आपको याद आ जाएगा ठीक है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजीत डोभाल हैं ठीक है और हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा कौन कर सकता है जो अजीत बंदा हो जिसको कभी जीता ना गया हो वही जो है हमारी सुरक्षा कर सकता है वही हमें जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड एडवाइस दे सकता है तो इस प्रकार से आप सभी याद रख सकते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ आयोगों के प्रमुख की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की ठीक है तो नीति आयोग तो सभी लोग जानते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं मतलब मोदी जी उपाध्यक्ष के लिए हम बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है तो अमिताभ कांत हैं ये आपको जरूर याद रखना है और देखो दोस्तों यदि हम बात करें इससे आगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है तो वो है प्रदीप कुमार जोशी और इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है तो इसको विशेष तौर पे आप याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष हैं ब्रजराम शर्मा इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है और सातवें वेतन आयोग जो है इसके अध्यक्ष की यदि हम बात कर लें कि इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर और इक्कीसवें विधि आयोग की यदि हम बात कर लें तो इक्कीसवें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है बलवीर सिंह चौहान है ठीक है और चौदह वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है वाई बी रेड्डी और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो पंद्रवा चल रहा है ठीक है तो पंद्रवे के पंद्रवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है एन के सिंह इनका पूरा नाम क्या है तो नंद किशोर सिंह जो है इनका पूरा नाम है यदि हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ठीक है तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट कमीशन बोल सकते हैं ठीक है तो ह्यूमन से बनता है एच और इसके अध्यक्ष कौन है तो एच एल दत्तु है ठीक है मुख्य सूचना आयुक्त की यदि हम बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है यश वर्धन है ठीक है देखिए दोस्तों इसको भी हम ट्रक से याद रख सकते हैं कैसे याद रख सकते हैं कि जब भी हमें कोई सूचना देने की बात करता है मतलब कुछ बोलता है कि भैया कोई ऐसी ऐसी बात है या फिर कुछ भी हमें बताने की केवल हिंट दे दे तो हम उसको बोलेंगे यस जल्दी बताओ मतलब हम कितने जल्दी एक्साइटेड होके एस बोलते हैं ठीक है एस बोलते हैं यानी कि एस वर्धन कुमार सिन्हा जो हैं ये सूचना आयुक्त के प्रमुख हैं ठीक है सूचना की बात होगी तो यस आपको जरूर बोलना है और बोलना ही पड़ता है अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की कौन है अभी वर्तमान में 
तो संजय कोठारी हैं ठीक है कौन है संजय कोठारी हैं और ये देखो दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं संजय आपने सुना होगा महाभारत में ठीक है संजय महाभारत में क्या करता था तो महाभारत में जो संजय है ये लाइव महाभारत देख के सबको सतर्क करता था ठीक है संजय का काम एक ही होता है कि लाइव चीजों को देखो और सतर्क करो तो इस प्रकार से लिंक तो लगानी ही पड़ेगी तभी ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कौन है भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो राम संगर, राम शंकर कठेरिया हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साय देखिए पिछड़ा वर्ग में भगवान आ रहे हैं ठीक है और जो अनुसूचित जाति है इसमें राम शंकर खुद आ रहे हैं और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एस है इसमें साईं भगवान आ रहे हैं तीनों में कहीं ना कहीं भगवान आ रहे हैं तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों अब हम अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएफ के प्रमुख कौन है राकेश अस्थाना है ठीक है इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है कौन है ए पी माहेश्वरी है और एस यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख कौन है तो कुमार राजेश चंद्र हैं और सी आई एस एफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसके प्रमुख कौन है तो राजेश रंजन है और यदि हम बात करें कि जो एन एस जी है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसके प्रमुख कौन है तो अनूप कुमार सिंह हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आई टी बी पी के प्रमुख कौन है तो एस एस देशवाल हैं इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और एन सी सी के प्रमुख कौन है यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख कौन है तो राजीव चोपड़ा हैं और आई सी जे यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है तो के नटराजन हैं और आर के प्रमुख कौन हैं तो अरुण कुमार हैं इसी प्रकार से यदि हम बात करें सी ठीक है तो सी के प्रमुख कौन हैं तो ऋषि कुमार शुक्ला हैं ठीक है यदि हम बात करें रॉ की तो सामंत कुमार गोयल जो हैं ये रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं और आई यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है तो अरविंद कुमार हैं ठीक है अरविंद कुमार हैं ये भी आपको जरूर से याद रखना है तो तो हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख बोर्ड समितियों एवं प्राधिकरण के प्रमुख को जैसे कि हम बात करें वर्तमान में रेल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो वी के यादव हैं ठीक है और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है तो अजय त्यागी हैं देखिये दोस्तों सेबी के अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते हैं सेबी का तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और देखे दोस्तों ट्राई की यदि हम बात करें ट्राई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म होता है इसके चेयरमैन कौन है तो पी डी वाघेला जो हैं इसके चेयरमैन हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों यू आई डी ए आई यानी कि उड़ई की यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की यानी कि आधार कार्ड की आधार कार्ड के चेयरमैन कौन है तो पंकज कुमार हैं और देखे दोस्तों लोक लेखा समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति इसको शॉर्ट में पी ए सी कहा जाता है यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी और देखो दोस्तों अधीर रंजन चौधरी का नाम आपको याद आना चाहिए अब भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं ठीक है ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तो यहाँ जो पीएससी है इसके चेयरमैन कैसे हो गए तो देखो दोस्तों जीके का भी यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पी है या फिर लोक लेखा समिति है इसके चेयरमैन कौन होते हैं तो इसके चेयरमैन वही होते हैं जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं ठीक है और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है तो अधीर रंजन चौधरी हैं इसीलिए ये जो हैं ये पी के चेयरमैन हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं ए, करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एन की कौन है वर्तमान में इसके चेयरमैन तो आदर्श कुमार गोयल हैं और यदि हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तो इसके अध्यक्ष कौन है तो सुखवीर सिंह संधु हैं ठीक है और देखें दोस्तों यदि हम बात करें भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यानी कि ए ए आई की तो इसके चेयरमैन कौन है तो देखें दोस्तों इसके चेयरमैन हैं अरविंद सिंह कौन है अरविंद सिंह जो हैं ये ए ए आई के वर्तमान चेयरमैन हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ बैंकों के प्रमुख की जैसे कि भारतीय जो आर है भारतीय रिजर्व बैंक इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास हैं और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और देखो दोस्तों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पी जरूर डाउनलोड कर लें जैसे आपका एग्जाम आता है तो एक बार इसको आप रिविजन कर सकते हैं और देखो दोस्तों यदि हम बात करें एस के अध्यक्ष की तो दिनेश कुमार खारा कौन दिनेश कुमार खारा जो हैं ये एस के अध्यक्ष हैं 
बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं तो अतानु कुमार दास जो हैं ये बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन हैं तो संजू चड़ा जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं तो पल्लव पोहा पात्रा जो हैं ये सेंट्रल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हो दोस्तों नावार्द की ठीक है जो नावार्द है इसके अध्यक्ष कौन है तो गोविंदा राजलू चिंताला ठीक है ये वर्तमान में नावाद के अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे वो देखे दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष कौन हैं तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता जो हैं ये इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष हैं और इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है अच्छा इनका नाम आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये काफी चर्चाओं में रही है इस साल चर्चाओं में कौन रही है क्योंकि कोविड नाइन्टीन आप, आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी आई थी और मोदी जी ने जो है लोगों से कुछ फंड या फिर कुछ पैसे दान करने की अपील की थी और लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है हेल्प भी की थी बहुत सारा पैसा दान किया था तो जो दान की गई रकम थी उसका जो कंट्रोल करने का जो ठेका दिया गया था वो किसको दिया गया था तो इंडियन ओवरसीज बैंक को दिया गया था तो इसका नाम आपको याद रखना है और इसके वर्तमान में चेयर है चेयरमैन है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता ये भी आपको जरूर याद रखना है तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हाल ही में नियुक्त हुए कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जैसे कि हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं तो ये सोमा मंडल बने हैं और यदि हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सी के चेयरमैन कौन बने हैं तो प्रमोद अग्रवाल बने हैं ठीक है इनकी नियुक्तियां हाल ही में की गई हैं अब जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसको अच्छे से याद रखेंगे यदि हम बात करें पावर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं तो अभय चौधरी बने हैं ठीक है और यदि हम बात करें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बने हैं शेखर कपूर और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो अवीक सरकार बने हैं जो पीटीआई है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है और इसके चेयरमैन कौन बने हैं तो अवीक सरकार बने हैं ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है भार, अखिल भारतीय टेनिस संघ इसको शॉर्ट में ए कहा जाता है इसके चेयरमैन कौन बने हैं तो अनिल जैन बने हैं और वर्तमान में जो है वी यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं तो सौरभ गांगुली बने हैं कौन से नंबर के बने हैं तो ये उनतालीसवें नंबर के बने हैं और वर्तमान में यदि हम बात करें कि आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो ग्रेग वार्कले बने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये किस देश के हैं ग्रेग वार्कले तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से वर्तमान में कौन क्या है और जो हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं उनसे रिलेटेड हमने लगभग 80 फैक्टों को डिस्कस किया है यदि आपको फैक्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं और अच्छे से आपने पढ़े हैं तो तीन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कमेंट करके जरूर जाना है तभी मैं समझूंगा कि आपने ये वीडियो कितने अच्छे से देखा है आपने सेशन को कितने अच्छे से एंजॉय किया है पहला हमारा क्वेश्चन है कि आईबी के प्रमुख कौन है ठीक है आईबी के प्रमुख आपको बताना है थल सेना के प्रमुख कौन है ये आपको बताना है और जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये आपको कमेंट करके बताना है तीन क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करना है यदि आप चाहें तो तीनों क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं डिटेल लिखने के अपने अलग फायदे होते हैं फायदे कैसे होते हैं ये सब चीजें आपको पता है आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हैं आप लिखने की कोशिश करेंगे यानी कि उन चीजों को जो आपके माइंड में स्टोर हैं उनको आप रिकॉल करेंगे रिकॉल करेंगे तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी तो लिखने में कतई कंजूसी नहीं करना है जो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट में वो आप जरूर लिखें और देखो दोस्तों इसकी जो पी है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएगी बहुत ही जल्दी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करें पी डाउनलोड करें और एग्जाम जब भी आता है तो इसको आप रिवाइज कर लें वीडियो बार बार देखेंगे टाइम खराब होगा वीडियो बार बार नहीं देखें पी में आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डाल दूंगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करना नए लोग जो हैं जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में दबा लें बेल आइकन इससे क्या होगा कि जब भी मैं लेटेस्ट और नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और देखिए दोस्तों इस साल के जो करंट अफेयर्स के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं मैं आपको हर बार बोलता हूँ उसकी प्ले 
लिस्ट भी बना दी है आई बटन में यहाँ पर लिंक डाल दी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है तो आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं और हाँ एन के मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एन के मॉडल पेपर बना रहा हूं और हर क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन करता हूं बिल्कुल डिटेल में हर क्वेश्चन समझाता हूं तो यदि आप चाहें तो हमारी एन की जो मॉडल पेपर की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियोज को जरूर देख लें थैंक यू दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम